ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ராம்பர்ட்ஸ் ஃபார்ம் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் காக்டைலோட ஃபுல் கேர் அண்ட் ப்ரீடிங் டிப்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் ஏற்கனவே காக்டைலோட கேர் அண்ட் ப்ரீடிங் டிப்ஸ் போட்டிருந்தோம் ஆனால் அதில் அந்தளவுக்கு ஃபுல்லான ப்ரீடிங் டிப்ஸ் கொடுக்கல இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபுல்லாக காக்டைலோட ஏ டு விசட் டிப்ஸ் கொடுக்கலான்ட்டு இருக்கேன் அதனால் வந்து இந்த வீடியோ நீங்கள் கொஞ்சம் கூட ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஏன்னா கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வீடியோ புரியாமல் போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதனால் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் காக்டைலை பொறுத்த வரைக்கும் அதோட ஆரிஜின் அதாவது நேட்டிவாக எங்கே உருவானதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவில் உருவான ஒரு பறவை தான் இந்த காக்டைல் இதை நம்ம கேப்டிவாக அதாவது ஓம் ப்ரீட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம கொண்டு வந்து வேரியஸ் ரீஜனில் கொண்டு வந்து ப்ரீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்படி ப்ரீட் பண்ணுற காக்டைலில் நிறைய மியூட்டேஷன்ஸும் கொண்டு வந்திருக்காங்க பேசிக்காக இயற்கையில் இருக்கக்கூடிய மியூட்டேஷன் என்ன மியூட்டேஷன்னா கிரே கலர் மியூட்டேஷன் தான் நிறைய பேருக்கு இது தெரிஞ்சிருக்கும் இதில் இப்போ நிறைய பேர் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு வளர்க்கக்கூடிய மியூட்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா லூட்டினோ நிறைய பேருக்கு பிடிச்சிருக்கும் வித் ரெட்டையோட எல்லோ கலரில் இருக்கும் இது வந்து லூட்டினோ அது இல்லாமல் இதில் நிறைய மியூட்டேஷன்ஸ் இருக்குது ஒயிட் ஃபேஸ் பைடு அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட மியூட்டேஷன்ஸ் இருக்குது இதில் பேசிக்காக வந்து இந்த கிரேவும் எல்லாம் வந்து நல்ல மார்க்கெட்டில் வேல்யூவோடு போயிட்டு இருக்கோம் இது கலெக்ஷன்ஸ்க்காக நிறைய கலரை வந்து மார்க்கிங்கோடு வாங்கிறதுக்கு நிறைய பேர் வாங்குவாங்க இதில் ஆண் பெண் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதாவது மேல் ஃபீமேல் இந்த காக்டைலில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது யங்ஸ்டர்ஸில் இருக்கும்போது அந்தளவுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியாது இப்போ கிரேல எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் அதோட விங் இருக்குல்ல அதாவது ரெண்டு ரெக்கை இருக்குல்ல அந்த ரெக்கையை வந்து பின்பக்கமாக பார்க்கும்போது அதில் வந்து டாட்ஸ் நிறையா இருக்கும் ஃபுல்லாக டாட்ஸ் இருந்ததுன்னா அது ஃபீமேல் ஆஃப் டாட்ஸ் இருந்ததுன்னா அது மேல் இப்படி தான் வந்து யங்ஸ்டர்ஸில் கண்டுபிடிக்க முடியும் அடல்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மேலுக்கு வந்து சுத்தமாக டாட்ஸ் இருக்காது விங்க் அடியில் ஃபீமேலுக்கு ஆஃப் டாட் இருக்கும் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இது அடல்ட்டில் மேல் ஆர் ஃபீமேல் அதுக்கப்புறம் ஃபேஸில் வந்து ஆரஞ்சு பேட்ச் இருக்குல்ல அந்த ஆரஞ்சு பேட்ச் அதிகமாக எதில் இருக்கோ அது வந்து மேல் ஆரஞ்சு பேட்ச் டல்லாக இருக்கிறது வந்து ஃபீமேல் ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் மந்த்ஸ் ஏஜில் வந்து இந்த மெட் ஓரளவுக்கு மெச்சூர் ஆகும் அதாவது ஒரு செமி மெச்சூர் ஆகும் இந்த ஸ்டேஜில் இந்த மேல் காக்டைல் வந்து நல்லா விசில் அடிக்க ஆரம்பிக்கும் இது ஒரு சிம்டம்ஸ் வச்சோம் இது மேலாக ஃபீமேலாக கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மேலார் ஃபீமேல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மேல் வந்து ஆட் ஷேப்பில் வந்து அதோட விங்கை வச்சுட்டு இப்படி அப்படியும் போயிட்டு இருக்கோம் மேட்டிங் கால் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடிய சிம்டம்ஸ் வச்சு கொஞ்சம் காக்டைல ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏன்னா ஆஃப்ரிக்கன் லோபர்ஸ் அளவுக்கு இது டிஃபிகல்ட் இல்லை மேலார் ஃபீமேல் கண்டுபிடிக்கிறது ஒயிட் ஃபேஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒயிட் ஃபேஸ் வரத்துலாம் வந்து மேல் கிரே கலரில் ஃபுல்லாக வரத்துலாம் ஃபீமேல் உப்பு காக்டைலுக்கு கொடுக்கக்கூடிய தீவனங்கள் அதாவது ஃபீடிங் என்னென்னலாம் கொடுக்கலான்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா சீட் மிக்சிங் இந்த சீட் மிக்சிங்கில் இந்த கலப்பு தேனின்னு சொல்லக்கூடிய சாமை செந்தினை வரகு குதிரவாளி நார்மலாக கொடுக்கக்கூடிய திணை இதெல்லாம் மிக்சிங்கோட ஒரு பதினஞ்சிலேருந்து பத்து சதவீதம் வந்து சன்ஃப்ளவர் சீட் கொடுக்கலாம் சன்ஃப்ளவர் சீடு பொறுத்த வரைக்கும் காக்டைலுக்கு அதிகம் தேவையில்லை கொஞ்சம் கம்மியாகவே கொடுக்கணும் ஏன்னா இந்த காக்டைல் வந்து அதிகமாக பறக்காது இது வந்து அதிகமாக பறக்காதால் அது ஃபேட் வந்து தங்கிடுன்றதுக்காக நாம் வந்து சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸை வந்து கொஞ்சம் குறைச்சியே கொடுக்கலாம் காய்கறி வகைகளில் என்னென்ன கொடுக்கலான்னா கேரட் பீன்ஸ் பீட்ரூட் இதை நல்லா பொடியாக நறுக்கி வச்சு ரெகுலராக கொடுத்துட்டு வரலாம் அது இல்லாமல் கோவக்காய் பாவக்காய் கொடமொளக்காய் அப்புறம் அந்த பெரிய நெல்லிக்காய் இருக்கும்ல அந்த நெல்லிக்காய் இதெல்லாம் வந்து வாரத்தில் ஒரு தடவை இல்லைனா ஒரு மாதத்தில் ரெண்டு தடவை இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு வரலாம் பேசிக்காக காய்கறியில் கேரட் பீன்ஸ் பீட்ரூட் இதை வந்து ரெகுலராக நம்ம கொடுத்துட்டு வரலாம் கீரை வகைகளில் கால்சியம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய கீரை வகைகள்லாம் கொடுக்கலாம் அரைக்கீரை சிறுக்கீரை முளைக்கீரை கால்சியம் அதிகமாக எதில் இருக்குன்னா பார்த்திங்கன்னா இந்த பசலைக்கீரையில் வந்து அதிகமான கால்சியம் இருக்குது இதையும் நீங்கள் ரெகுலராக கொடுத்துட்டு வரலாம் அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி தழை இந்த கீரை வகைகள்லாம் எந்த மாதிரி சீசனில் வந்து அவாய்ட் பண்ணணும்னா இந்த குளிர் சீசனில் வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது குளிர் சீசனில் வாரத்தில் ஒரு தடவை அதாவது நம்ம பேர்டோட கண்டிஷனை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கீரை வகைகள்லாம் கொடுக்கலாம் ஏன்னா இதெல்லாம் கொஞ்சம் குளிர்ச்சி தரக்கூடிய பொருள் அதாவது நம்ம பேர்டு வந்து டல்லாக இருக்கும்போது இந்த கீரை வகைகள்லாம் கொடுக்கக்கூடாது அதுக்கப்புறம் ஓவராக மழை
நைட்டு ஊற வச்சு கொடு மார்னிங்கில் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அதை வந்து மொளை கட்டி கொடுக்கலாம் எப்படி மொளை கட்டுறதும் எப்படி ஊற வச்சு கொடுக்குறதுன்ற நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதையும் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க மேக்ஸிமம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுக்குறேன் இப்போ நம்ம ஃபீடிங்லாம் பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய கேஜ் சைஸ் கேஜ் சைஸ் வந்து மூணுக்கு ரெண்டு இல்லை நாலுக்கு ரெண்டரை இந்த அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய கேஜ் சைஸ் கொடுத்தனா அதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து கேஜ் சைஸில் வந்து அதிகமாக நம்ம கொடுத்துட்டே இருக்கலாம் குறைக்க தான் கூடாது ஏன் நம்ம அதிகமாக கொடுக்கணுன்னா பறவைகளை பொறுத்த வரைக்கும் இயற்கையாக வந்து நல்லா பறந்து தெரியக்கூடிய ஒரு வகையான இது தான் இனம் தான் வந்து இந்த பறவை இதுக்கு வந்து நம்ம கேஜோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் அது எந்த அளவுக்கு வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணுதோ அந்த அளவுக்கு அதோட வாழ்நாள் வந்து கூட்டிகிட்டே இருக்கும் அது இல்லாமல் அதோட ப்ரீடிங் ஸ்டெபிலிட்டியும் நல்லாவே இருக்கும் இப்போ அதுக்கு நெஸ் பாக்ஸோ இல்லை நெஸ் பாட்டோ வந்து ரெடி பண்ணணும் எந்த ஏஜ் அது இருக்கும்போது ரெடி பண்ணணும்னா ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே ரெடி பண்ணணும் சில பேர் வந்து பதினெட்டு மாதத்துக்கு அப்புறம் கூட வந்து நெஸ் பாக்ஸ் இல்லை நெஸ் பாட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க நல்லா மெச்சூர் ஆனதுக்கப்புறம் அது நல்லாவே அதோட சிக்ஸை பார்த்துக்கும் அதனால தான் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து சில பேர் வந்து நெஸ் பாக்ஸ் கட்டுறாங்க இந்த நெஸ் பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா காக்டெயில்கான சைஸ்க்கு உள்ள நெஸ் பாக்ஸை நீங்கள் டைப் பண்ணணும் அப்புறம் இந்த பாட்டில் பார்த்திங்கன்னா நோம்பு சட்டி நிறைய இடத்துல கிடைக்கும் அந்த பாட்டு நம்ம காக்டெயிலுக்கு கொடுத்து அதுக்கு மேலே வந்து மூடியை போட்டு நம்ம மூடிட வேண்டியது தான் அதோட ப்ரீடிங் டைமில் இப்போ எந்த மாதிரியான காக்டெயில் ப்ரீடிங்க்கு சூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்துடலாம் காக்டெயிலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாலுலேருந்து ஆறு மாதத்தில் இருக்கக்கூடிய செமி அடல்ட்டான இருக்கக்கூடிய காக்டெயிலை சூஸ் பண்ணுறது பெட்டராக இருக்கும் இப்படி நம்ம சூஸ் பண்ணும்போது அதை வந்து ஒரு ஆறு மாதம் வெயிட் பண்ணி அப்படி இல்லைன்னா இன்னும் ஒரு எட்டு மாதம் வெயிட் பண்ணி ப்ரீட் போட்டோன்னா நல்ல ஒரு ப்ரீடிங் ஸ்டெபிலிட்டி கிடைக்கும் காக்டெயிலை பொறுத்த வரைக்கும் சேம் பேரண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பேர்டை வந்து ப்ரீடிங்க்கு போடாதீங்க அதாவது ஒரே ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய பறவையை ப்ரீடிங்க்கு போடக்கூடாது வேறு எப்படி சொல்லலாம்னா இதை ஒரு தாய்க்கு இறங்கின மேலும் ஃபீமேலும் நம்ம ப்ரீடிங்க்கு போடக்கூடாது அப்படி நம்ம ப்ரீடிங்க்கு போடும்போது அதுக்கு இறங்கக்கூடிய சிக்ஸ் சில ஃபால்ட்டோடு பிறக்கிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது அது இல்லாமல் அதோட சைஸும் வந்து சின்னதாக பிறக்கிறதுக்கும் நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது ஏன் தேவையில்லாமல் நம்ம அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் பேரண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய சிக்ஸை வந்து போட்டு அது ஒரு அடல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அதை நம்ம ப்ரீட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் பேர் ஆகிடுவாங்க சேம் கேஜில் இருக்கும்போது மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு ரெண்டு இல்லை மூணு பேர் வந்து வாங்கி போடுங்க அவங்க அவங்களுக்கு எந்தெந்த பேர் பிடிச்சிருக்கோ அது கூட வந்து அவங்க சேரட்டும் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் அதை வந்து இண்டிவிஜுவல் ப கேஜில் பிடிச்சி அதை ப்ரீடிங்க்கு போடுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மாற்றி மாற்றி சொறிஞ்சுப்பாங்க அதாவது கோதி விடுறதுன்னுவாங்க அது ரெக்கையை வந்து மேல் வந்து ஃபீமேலுக்கு கோதி விடும் ஃபீமேல் வந்து மேலுக்கு கோதி விட்டுட்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மேட்டிங் கால் வந்து மேல் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க மேல் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் மேட்டிங் ப்ராசஸ் நடக்கும் மேட்டிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஏழுலேருந்து பத்து நாளில் வந்து முட்டை வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எவ்வளோ எக்கு காக்டெயில் பொறுத்த வரைக்கும் வைக்கணும் நாலுலேருந்து எட்டு அளவுக்கு முட்டை வைக்கிறதுக்கு நிறையாவே வாய்ப்பு இருக்குது இதோட இன்குபேஷன் டைம் அதாவது அடக்காக்கும் நாட்கள் பார்த்திங்கன்னா பதினெட்டு நாள் யாரும் யாரும் அடக்காப்பாங்கன்னா மேலும் ஃபீமேலும் சேர்ந்து தான் அடக்காக்கும் மேல் பாதி நாள் அடக்காத்துச்சுன்னா ஃபீமேல் பாதி நாள் அடக்காத்துட்டு இருக்கும் இப்படி தான் மாற்றி மாற்றி அடக்காப்பாங்க அடக்காத்ததுக்கப்புறம் ஒரு பதினெட்டு நாள் போகும் பதினெட்டு நாள் போனதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு சிக்ஸாக வந்து வெளியே வர ஆரம்பிக்கும் வெளியே வரந்ததுக்கப்புறம் மேலும் ஃபீமேலும் மாற்றி மாற்றி ஃபீட் பண்ணும் ஃபீட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த சிக்ஸு ஒரு முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு நாளில் வெளியே வந்துடும் அதாவது நெஸ்ட் அவுட் ஆகிற ஸ்டேஜ் ஆகிடும் நெஸ்ட் அவுட் ஆனதுக்கப்புறம் நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு நாளில் தானாகவே தீனி எடுத்துடும் இந்த நாளில் வந்து நம்ம அந்த சிக்ஸை வந்து தனியாகவே பிரித்து எடுத்துடலாம் ஒரு ஐம்பதுலேருந்து ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு நாளுக்கு அப்புறம் நம்ம அந்த சிக்ஸை வந்து பேரண்ட் கிட்டே வந்து பிரித்து எடுத்துடலாம் சில பேர் டவுட் கேட்டிருந்தாங்க சிக்ஸ் இறங்கினதுக்கப்புறம் என்ன ஃபீட் கொடுக்கலான்ட்டு தினை தினை கூட வந்து அந்த கலப்பு தீனி இருக்குல்ல அது சன்ஃப்ளவர் சீடு வந்து குறைச்சி தான் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஊற வச்சு கொடுக்குறோம்ல அதில் வந்து கடலை வந்து மேக்ஸிமம் நிறையா இருக்கணும் காக்கையில் பொறுத்த வரைக்கும் சிக்ஸ் இறங்குற டைமில் இது அதுக்கப்புறம் வந்து பீட்
ரெண்டாவது லூஸ் மோஷன் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ஈட் ஸ்ட்ரோக் இது வந்துச்சுன்னா எப்படி க்யூர் பண்ணுறதுனும் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதையும் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க மேக்ஸிமம் வந்து நீங்கள் எந்த ஒரு மெடிசனும் நம்ம கொடுக்க தேவையில்ல அதுக்கான ப்ராப்பரான ஒரு சூழலில் நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுத்தனோ அதுக்கு எந்த ஒரு டிசீஸும் வராது போதிய சூரிய வெளிச்சம் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதோடய கேஜ் சைஸ் ப்ராப்பராக இருக்கணும் அப்புறம் கேஜை ரெகுலராக க்ளீன் பண்ணுங்கள் அதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஃபீட் பவுல் அப்புறம் வாட்ரு பவுல் இதெல்லாம் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்படி நம்ம வந்து ப்ராப்பராக பார்த்துக்கிட்டோன்னா எந்த ஒரு டிசீஸும் ஈஸியாக அஃபெக்ட் ஆகாது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம நேச்சுரலாகவே எல்லாமே கொடுத்துக்கலாம் இந்த டிவாமிங்க்கு வந்து வேப்பம் கொழுந்து கொடுத்துக்கலாம் அப்புறம் நேச்சுரலாக ஆன்டிபயோட்டிக் பார்த்திங்கன்னா இந்த கொம்பு மஞ்சளை வந்து லேசாக இழைச்சி இதை தண்ணியில் கரைச்சி கொடுக்கலாம் இப்படி நம்ம பறவைகளுக்கு டிசீஸ் வரும்போது நேச்சுரலாகவே கொடுத்து பழகுங்க அதாவது வரும் முன் காப்பதே நல்லதுன்னுவாங்களே அந்த மாதிரி பழகுங்க ஒரு டிசீஸ் வரத்துக்கு முன்னாடியே வந்து நேச்சுரலாக என்னென்னலாம் நம்ம பேர்டுக்கு கொடுத்தனோ அதுக்கு டிசீஸ் வராதோ அந்த மாதிரி கொடுத்து நம்ம பறவைகளை பழக்கப்படுத்துங்க இப்போ நான் சொல்லியிருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இதோட இந்த வீடியோ நான் என் பண்ணிக்கிறேன் இன்னும் சில டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ராம் பட்ஸ் ஃபார்ம் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது இல்லாமல் கீழே இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு உடனடியாக நோட்டிஃபிகேஷனாக வந